কাল রাত্রির শরণে সারা দেশে 1 মিনিট ব্ল্যাক আউট আলোর মিছিলে 25 মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস ঘোষণার দাবি 71 এ গণহত্যায় জড়িতদের ক্ষমা নেই মদদ দাতাদের রোধ সারতে হবে না আওয়ামী লীগের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদার সাজা বাড়াতে দুদকের আপিল কারাগারে আইনজীবীদের সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার 8 বছরও হয়নি জামায়াতের বিচার হতাশ প্রসিকিউশন স্বাধীনতা দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত 11টার 21 এ সংবাদে সাথে আছি আমি জাবের হোসেন এবং আমি ফেরদৌসি আহমেদ এই যে চলো কল্পনার রাজ্য 25 এ মার্চের গণহত্যার শরণে আলো নিভিয়ে ব্ল্যাক আউট কর্মসূচি পালন করেছে রাজধানীবাসী রাত 9টা বাজার সাথে সাথেই নিজ উদ্যোগে সাধারণ মানুষ বসতবাড়ির বাতি বন্ধ করে ফেলে 9টা 1 মিনিটে শেষ হয় এই কর্মসূচি রিপোর্টে আরো জানাচ্ছেন মোহাম্মদ নুরুন নবী ঘড়িতে ঠিক রাত 9টা পূর্ব ঘোষণা অনুসারে বাতি নিভিয়ে ফেলেন সাধারণ মানুষ 1 মিনিট পর আবারো আলোকিত চারদিক এর মধ্য দিয়ে রাজধানীবাসী 1971 সালের 25 মার্চের কালরাতের অপারেশন সার্চলাইট গণহত্যার মুহূর্তটির আবহ অনুভবের চেষ্টা আর শ্রদ্ধা জানালো শহীদদের 25 মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে সরকারের একটা ডাক আউট কর্মসূচি ছিল 9টা থেকে 9টা 1 মিনিট আমরা এই কর্মসূচি পালন করেছি ওদের প্রতি সম্মান দেখায় শোক দিবস পালন করার জন্য এই কর্মসূচিটা পালন করা হয়েছে সম্পূর্ণ নগভনে লাইট অফ ছিল এত বড় একটি গণহত্যার ঘটনা ঘটানোর পরও পাকিস্তানি নরপশুদের বিচার না হওয়ায় খুব সাধারণ মানুষের 25 মার্চ আমরা জানি এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য একটা কালো রাত এটা খুব ভালো একটা ডিসিশন সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে এটাই প্রথম হচ্ছে 25 মার্চের কালো রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে আর আমরা যারা জানি না এই বিষয়টা সম্পর্কে তারাও আজকে এই দিনটার সম্পর্কে জানতে পারবো এইটা দিয়ে আমাদের পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তী প্রজন্ম তারা আসলে মুক্তি যোদ্ধা সম্পর্কে এই স্বাধীনতা আমাদের ইয়া সম্পর্কে তারা সচেতন হবে অনেক কিছু জানার আছে অনেক কিছু জানবে যেটা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা অনেক বড় একটা ইফেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে বিলম্ব হলেও এই গণহত্যা আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির দাবি জানান তারা মোহাম্মদ নুরুন নবী 21 টেলিভিশন ঢাকা একাত্তরে পঁচিশে মার্চ কালরাতে শহীদদের স্মরণে সন্ধ্যার পর রাজধানী সহ দেশব্যাপী আলোর মিছিল হয়েছে এর আগে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ও মোমবাতি প্রচলনের মধ্য দিয়ে শহীদদের স্মরণ করা হয় পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির দাবিও জানান বক্তারা ইমরিনুর শাওনের রিপোর্ট গণহত্যা দিবসে বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতায় শহীদদের শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করেন দেশের মানুষ রাত নয়টার কিছু পরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে আলোর মিছিল বের করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সাতচল্লিশতম বার্ষিকীতে সাতচল্লিশটি মশাল জ্বালিয়ে শহীদ মিনার থেকে জগন্নাথ হলের বৌদ্ধভূমিতে গিয়ে শেষ হয় মিছিলটি এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন পাকিস্তানের দোষর বিএনপি জামাত ক্ষমতায় আসলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিলীন হয়ে যাবে তাই যে কোনো মূল্যে তাদের প্রতিহত করার প্রত্যয় ছিল সবার কণ্ঠে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার শিকার হয়ে নিহত হয়েছেন শহীদ হয়েছে তাদের সবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল সেই অসহযোগ আন্দোলন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য হবে পঁচিশ মার্চ গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় রাষ্ট্রকে আরও কৌশলী হওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা উল্লেখ করা আছে যে বিশ্বের বিশ শতকে পাঁচটি দেশ গণহত্যা যে হয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ মোমবাতি প্রজ্জ্বলন আর আলোর মিছিল হয়েছে দেশের সব জেলায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠন ও অসাম্প্রদায়িকতার চেতনা ছিল সবার কণ্ঠে ইবনি নুর শাওন একুশে টেলিভিশন ঢাকা
দর্শক সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের কর্মসূচিতে আছেন সহকর্মী মানিক শিকদার আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মানিক ধন্যবাদ জাবের আমি এখন আছি সরোয়ার্তি উদ্যানে ঐতিহাসিক সরোয়ার্তি উদ্যানে যেখানে বঙ্গবন্ধু 7ই মার্চে ভাষণ দিয়েছিলেন এবং সেই জায়গায় যে যে অনুষ্ঠানটি উদযাপন করা হচ্ছে তা হচ্ছে 25শে বই 25শে মার্চের যে ভয়াল কালো রাত ছিল 1971 সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যারা বাংলাদেশের দের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল সেই হত্যার সেই রাতটাকে স্মরণ করার জন্য প্রতি বছর সেক্টর কমান্ডার ফোরাম এখানে স্থান উদযাপন করে থাকেন এবং সেই দিনটাকে সেই সেই দিনের ঘটনা এবং সেই দিনে যারা শহীদ হয়েছিল তাদেরকে স্মরণ করা হয় এবং প্রতি বছরের মতো এখানে এবারেও বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কবিতা গান দেশাত্মবোধক নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সাজানো হয়েছে অনুষ্ঠানটি এবং এই অনুষ্ঠানে আজকে যা করা হবে তার একটু অংশ আমি আপনাদের বলতে চাচ্ছি তা হচ্ছে আজকে নতুন প্রজন্মের কাছে পতাকা তুলে দিবেন সেক্টর কমান্ডার ফোরামের সদস্যরা এবং তারা যা বলতে চাচ্ছেন বাংলাদেশ আজকে যে এই 47 বছর পরে আজকের বাংলাদেশ এবং 1971 সালে যে বাংলাদেশ এটা আমরা কতটুকু এগিয়েছি তা কিন্তু বলছেন এবং আরো বেশি যে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে যে বর্তমান সরকারের সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং এই সেই বিচার তরান্বিত করেছে এই সরকার যার কারণে তারা এখানে এই সরকারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং তারা বলছেন যে আরও যারা যুদ্ধাবাদী বা দেশদ্রোহী দেশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যারা কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধেও কিন্তু সচ্চার হওয়ার এখন সময়ের দাবি তো এখানে যা আছে মূলত আমাদের যে বাঙালি বাংলাদেশি বাঙালিদের চেতনা এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার যে বাংলাদেশ সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দৃপ্ত প্রত্যয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি চলছে এবং চলবে রাত বারোটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন একাত্তরে গণহত্যাকারীদের ছাড় দেওয়া হবে না মদতদাতারাও কোন ছাড় পাবে না বলে জানিয়েছেন তিনি পঁচিশ মার্চ গণহত্যা দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন যুদ্ধাপরাধীরা ক্ষমতায় থাকার কারণেই দেশ পিছিয়ে ছিল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা আর কেউ থামাতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি মামুন রশিদের রিপোর্ট একাত্তরের পঁচিশ মার্চ কাল রাতে পাখনাদার বাহিনী অপারেশন সার্চ লাইটের নামে ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালায় এ দেশে সেই সব শহীদদের স্মরণে দিবসটি উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বক্তৃতায় শেখ হাসিনা পঁচিশ মার্চের গণহত্যাকে বিশ্বের সবচেয়ে বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড বলে উল্লেখ করেন অল্প সময়ে এত সংখ্যায় মানুষ হত্যা এরকম গণহত্যা কিন্তু আর কোন দেশে ঘটে নাই যেটা এই মাটিতে ঘটেছিল পঁচিশে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসাবে পালন করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন বিএনপি দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না বলেই মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে খালেদা জিয়া যে তার কাছে এরকম লাগবেই কারণ সে তো নিজেই মানুষ খুন করে অভ্যস্ত তার স্বামীও খুন করে গেছে সেও খুন করছে আর সে তো মানুষ পুড়িয়ে পুড়িয়ে হত্যা করেছে কাজে তার পক্ষে এটা বলা খুবই বোধ হয় স্বাভাবিক আমি মনে করি কারণ মানুষের জীবনের তো কোনো দাম নেই তাদের কাছে আর বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আদৌ তারা বিশ্বাস করে কিনা সন্দেহ পঁচিশ মার্চ গণহত্যাকারীদের যারা মদত দিয়েছে তাদেরও একই অভিযোগে বিচারের আওতায় আনার ঘোষণা দেন তিনি উভয় সমানভাবে দোষে দোষী তাদের কোনো ক্ষমা নেই তাদের বিচার হবেই এবং মদতদানকারীরাও তারাও ঘৃণার পাত্র এই কথাটা সবাইকে মনে রাখতে হবে পাকিস্তান যে হানাদার বাহিনী ছিল সেটাও ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য শুধু হানাদার বাহিনী বলা হতো পাকি প্রেম এমন পর্যায় ছিল তো ওই পাকি প্রেমে যারা হাবুডুবু খেয়েছে তাদেরকে বোধ হয় উপযুক্ত জবাব বাংলাদেশের মানুষকে দিতে হবে এই বাঙালি যদি এটা না পারে তো নিজেদের অস্তিত্ব থাকবে না তাদের প্রতি জাতির ঘৃণা 
কাজী যারা ওই পাখি প্রেমে হাবডুবু খাচ্ছে তার ওই হাবডুবুকে দেখে দেয় ডুবেই যাক সেটাই আমরা চাই স্বাধীনতা বিরোধীরা দেশের উন্নয়ন চাইনি বলেই দেশ পিছিয়ে ছিল বর্তমান সরকারের আমলে যে উন্নয়নের ধারা চলছে তা আর কেউ থামাতে পারবে না বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জন করতে আমরা সক্ষম হয়েছি মামুন রশিদ একুশে টেলিভিশন ঢাকা এর আগে স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সরকারের ধারাবাহিকতা থাকায় বাংলাদেশের উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়া সম্ভব হয়েছে এই অগ্রযাত্রা ধরে রাখারও আহ্বান জানান তিনি মিরাজ মিজুর রিপোর্ট রাজধানী ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে স্বাধীনতা পদক প্রদান অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব খাদ্য নিরাপত্তা কৃষি সংস্কৃতি সহ জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এবছর আঠারো জন ব্যক্তিকে দেয়া হয়েছে স্বাধীনতা পদক এর মধ্যে দশ জনকে মরণোত্তর পদক দেয়া হয় তাদের পক্ষে পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে স্বাধীনতা পদক গ্রহণ করেন পরে প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে পঁচিশে মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানিদের বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন পঁচিশে মার্চ উনিশশো একাত্তর সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং তারা গণহত্যা শুরু করে তাদের আক্রমণের সাথে সাথে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান ছাব্বিশে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে এই বার্তাটা পৌঁছে দেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশ সব ক্ষেত্রেই পেছনের দিকে হেঁটেছে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী সেই পঁচাত্তর সাল থেকে নিয়ে এই দু হাজার প্রায় তেতাল্লিশ বছর আমরা স্বল্পন্নত দেশ হিসাবে স্বীকৃতি পেতে মাত্র সাড়ে তিন বছর লেগেছিল কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের ঘটনা ঘটার জন্যই কিন্তু বাংলাদেশ পিছিয়ে যায় পরে তুলে ধরেন তার সরকারের সাফল্য বৈদেশিক বিনিয়োগ দু হাজার অর্থ বছরে ছিল শূন্য দশমিক সাত চার বিলিয়ন মার্কিন ডলার আর বর্তমানে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রায় তিন বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে দেশের এই অগ্রযাত্রা যাতে ব্যাহত না হয় সে লক্ষ্যে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরাজ মিজু একুশে টেলিভিশন ঢাকা জিয়া অরফানিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজাপাড়াতে আপিল আবেদন করেছে দুদক সকালে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ আবেদন করেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান তবে দুর্নীতির নামে রাজনীতিবিদদের দমন করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন খালেদার আইনজীবী জয়নুল আবিদিন বিস্তারিত শাখের আর্য রিপোর্টে জিয়া অরফানিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বয়স ও সামাজিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেয় বিশেষ আদালত অন্যদের দেয়া হয় দশ বছর করে কারাদণ্ড খালেদা জিয়া মামলার প্রধান আসামি হলেও অন্য আসামিদের চেয়ে কম সাজা দেয়া আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে মনে করে দুদক এ কারণেই সাজার মেয়াদ বাড়াতে উচ্চ আদালতে আবেদন আবেদন দুর্নীতির নামে রাজনীতিবিদদের দমন করছে বলে মন্তব্য করেছেন খালেদার আইনজীবী জয়নুল আবিদিন দুদক এ আবেদন প্রত্যাহার করে নেবে বলেও আশা তাদের দুদককে আমি অনুরোধ করব। যে আপনারা দুর্নীতি দমনের নামে রাজনীতিবিদদের দমন করার জন্য কোনোভাবে চেষ্টা করবেন না স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন স্বাধীনভাবে থাকুন এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকুন গত আট ফেব্রুয়ারি যে অরফানিস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর কারাদণ্ড দেন বিশেষ আদালতের বিচারক পরে বারোই মার্চ হাইকোর্ট চারটি দিক বিবেচনায় নিয়ে খালেদা জিয়াকে চার মাসের জামিন দেন এই জামিন স্থগিত চেয়ে দুদক ও রাষ্ট্রপক্ষ পৃথক আবেদন করে পরে আট মে পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন আপিল বিভাগ শাকের আর্য একুশে টেলিভিশন ঢাকা
BNP chairperson Begum Khaleda Zia, Sharik Ebung Manoshik Babe Shustach and Bulajanichen, Tar Anjibida. Bikele Najibuddin Rode, Shabe Kendri Karagare, Khaleda Zia Shonge, Tar Choi Anjibi Dekakoren. Pore Anjibida Bolen, Khaleda Zia, Aine Shashon Proti, Astashin. Aini Lorai Kurit in Muktohar, Ashabad Bek to Kurachen. Tini Sharik Ebung Manoshik Babe Shustach and Bulajanan Tar Anjibi. Supreme Court Anjibi Shomitir near Bajone, BNP Ponte, Anjibida, Joy Hoi, Khaleda Zia, Shubhecha Janichen Bulajanan, Anjibida. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার 8 বছরেও সংগঠন হিসেবে জামায়াত ইসলামী বিচার শুরু না হয় হতাশা প্রকাশ করেছে প্রসিকিউশন দাবি জানিয়েছে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়ানোর আর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে রায়ের আপিল নিষ্পত্তির কথা বলছে তদন্ত সংস্থা শাকির আজুর আরেকটি রিপোর্ট দীর্ঘ 4 দশকের অপেক্ষার পর 71 এর মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচারে 2010 সালের 25 মার্চ পুরনো হাইকোর্ট ভবনে স্থাপন করা হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল এরপর বিচার কাজ দ্রুত করতে গঠন করা হয় দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল 2015 সালের সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায় সেই থেকে 2018 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 31 মামলায় 71 জনের বিচার শেষ করে রায় দিয়েছে দুই ট্রাইব্যুনাল চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে দণ্ড কার্যকর করা হয়েছে কাদের মোল্লা নিজামী মুজাহিদ মীর কাশেম সহ শীর্ষ 6 যুদ্ধপরাধীর আমৃত্যু কারাদণ্ড হয় যুদ্ধপরাধীদের শিরোমণি গোলাম আজমের 21000 মাথায় নিয়ে কারাগারে রয়েছেন দেলোয়ার হোসেন সাইদি সংগঠন হিসেবে জামাতের বিচার শুরু না হয় হতাশা প্রকাশ করেন তিনি মামলা নিষ্পত্তিতে প্রসিকিউশন টিম সফল বলে দাবি এই আইএনজিবির আমরা কিন্তু ফর্মাল চার্জ আনুষ্ঠানিক ভাবে দায়েরের জন্য প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছিলাম আজ পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের করতে পারিনি যদি আমরা এমন একটি সংকেত পাই তাহলে নিশ্চয়ই আমরা যে কোনো মুহূর্তে তো দায়ের করতে প্রস্তুত মানবতা বিরোধী আর 30টি মামলায় তদন্ত করছে তদন্ত সংস্থা নানা সংকট মোকাবেলা করে তদন্তের পর ট্রাইব্যুনালে বিচার সম্পন্ন হলেও আপিল বিভাগে গিয়ে তা আটকে থাকা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেন জ্যেষ্ঠ তদন্ত কর্মকর্তা সানাউল হক রাষ্ট্রের যে চাওয়া এই বিচারটা হোক তাই তো না হলে আইন সংশোধন কেন করে অর্গানাইজেশন বানা হবে না হলে কোন কোন সিচুয়েশন কে অ্যামেন্ডমেন্ট করে আর সংসদ ইয়ে কেনা হবে তো তারপরে এটা থেমে থাকার ব্যাপারটা আমাদের কাছে ইট ইজ নট নন টু আস আপিল বিভাগে বিচারক স্বল্পতার কারণে মামলা শুনানিতে সময় লাগছে বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল আপিল বিভাগে তো বিশেষ বেঞ্চ করা যায় না আপিল বিভাগে এখন চারজন বিচারপতি আছেন এখন বেঞ্চ করতে হলে তো আবার অন্য বিচারপতিদের নিতে হবে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 71 এ মানবতা বিরোধী অপরাধীদের বিচার শুরু করে আওয়ামী লীগ সরকার शाकिर आरजू, एकुशी टेलिविजन, ढाका মহান স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ ভোরে স্মৃতিসৌধের শহীদ বেদিতে ফুল দিয়ে জাতির সূর্য সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী সহ সর্বস্তরের মানুষ এই উপলক্ষে সাভারে স্মৃতিসৌধ এলাকায় নেওয়া হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা আফসানা নীলার রিপোর্ট মহান স্বাধীনতা দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে পুরোপুরি প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতি সৌধ গণপূর্ত বিভাগের কর্মীদের টানা 15 দিনের পরিশ্রমে স্মৃতি সৌধ প্রাঙ্গণ পেয়েছে নতুন রূপ সিঁড়ি ও নানা স্থাপনায় পড়েছে রং তুলির নতুন আচর একই সঙ্গে বাহারি ফুলেও সেজেছে সৌধের সবুজ চত্বর ফুল দিয়ে সাজানোর কাজ দোয়া মোছার কাজ রং তুলির কাজ এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপন কাজ সম্পন্ন করেছি মহামান্য রাষ্ট্রপতি माननीय প্রধানমন্ত্রী সহ লক্ষ লক্ষ জনতার শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত রাখা হয়েছে শহীদ স্মৃতির বেদিতে ফুল দিয়ে জাতির বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এজন্য সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে গার্ড অফ অনারের মহড়াও শেষ হয়েছে একই সাথে পুরো আয়োজনকে ঘিরে গ্রহণ করা হয়েছে বাড়তি নিরাপত্তা আমাদের অফিসার এখন দেখো মাটি আছে আমরা আমি ইন্ডিয়া আসছি ঢাকা থেকে তদারক করার জন্য তো আমরা আশা করছি যে ডিবেট প্রোগ্রাম শেষ না পর্যন্ত আমাদের তৎপরতা অব্যাহত থাকবে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর জনসাধারণের জন্য স্মৃতিসৌধ উন্মুক্ত করে দেয়া হবে আফসানা নীলা 21 এ টেলিভিশন নিচে ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে এবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নতুন উদ্যোগ 25 মিনিট আগে ঠিক হবে সেট 
হাতির ছিলে ভবল ভাঙতে আরো এক বছর সময় চায় বিজিএমইএ 27 মার্চ আপিল বিভাগের আদেশ আবারো স্বাগত রাত 11টার 21 এর সংবাদে HSC পরীক্ষা প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে এবার নতুন কিছু উদ্যোগ নিল শিক্ষা মন্ত্রণালয় একাধিক প্রশ্নপত্র থেকে লটারি মাধ্যমে পরীক্ষা শুরু 25 মিনিট আগে একটি সেটে পরীক্ষা নেওয়া হবে মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে জাতীয় তদারক কমিটির সভায় এই তথ্য জানান শিক্ষামন্ত্রী তৌহিদুর রহমানের রিপোর্ট SSC পরীক্ষায় প্রায় সবগুলো বিষয়ের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এর ফলে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার আসন্ন এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে আগে ভাগে নড়েচড়ে বসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য গঠিত জাতীয় তদারক কমিটির বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বোর্ড থেকে তারা লটারির মাধ্যমে অবশ্যই সেট নির্ধারণ করে 25 মিনিট আগে জানাবেন তার অর্থ হচ্ছে 30 মিনিট আগে অবশ্যই পরীক্ষার্থীকে তার সিটে বসতে হবে বৈঠকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে বেশ কিছু পরামর্শ দেন তারা যে সমস্ত ট্রেজারি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে দূরত্ব 5 মিনিটের সেখানে 5 মিনিটের বেশি সময় দেয়া উচিত হবে না পরে বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলো জানান শিক্ষামন্ত্রী কেউ জাতির সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে না পারে সেজন্য অভিভাবক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আরো সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী মোবাইল কোনো টিচার নিতে পারবেন না যিনি নেন না কেন তিনি আইন ভঙ্গ করার জন্য যদি একজন ছাত্রকে এক্সপেল করতে পারি গ্রেফতার করতে পারি হয় নটে টিচার হয় নটে অফিসার হয় নটে মন্ত্রী যে ভায়োলেট করবে সে আইনে পড়বে এটা সবাইকে আমরা জানিয়ে দেওয়া উচিত সাড়ে নয়টার পর যেসব শিক্ষার্থী কেন্দ্রে আসবে তাদের উপর বিশেষ নজর রাখা হবে বলে জানান মন্ত্রী যাচাই করে থাকে তারপরে তার নাম ধাম লিখে ঠিকে তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি বিজিএমই এর বহুতল ভবন ভাঙতে আরও এক বছর সময় আবেদনের শুনানি শেষ হয়েছে আদেশ 27 মার্চ রোববার শুনানি শেষে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে চার সদস্যের আপিল বেঞ্চ এই তারিখ নির্ধারণ করেন শুনানিতে আদালত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন জানিয়ে বিজিএমই এর আইএনজিবি বলেন শেষ সুযোগ হিসেবে এই আবেদন করা হয়েছে এর আগে রাজধানীর হাতিরঝিলে বহুতল ভবনটি ভাঙতে বিজিএমই এর পক্ষ থেকে আরও এক বছর সময় চেয়ে আবেদন করা হয় গত বছর আট অক্টোবর ভবন ভাঙতে বিজিএমই কে সাত মাস সময় দিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ বাংলাদেশে গণতন্ত্রের অবনতি হয়েছে বলে জার্মান সংস্থা যে প্রতিবেদন দিয়েছে তার উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে বিআরটিসির নতুন তিনটি রুটে বিশেষ সেবা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন এই মুহূর্তে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিল প্রাথমিক ধাপ অতিক্রমের সময় ঠিক সেই মুহূর্তে রিপোর্ট কেন এটা আমার প্রশ্ন বিদেশি আইনজীবী নিয়োগ করে খালেদা জিয়া আবারও দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক দুপুরে সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এগারোটি দেশের কূটনীতিকদের সাথে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ মন্তব্য করেন তিনি বৈঠকে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের তিনটি ধারা নিয়ে আপত্তির কথা বলেন রাষ্ট্রদূতরা ডিজিটাল অ্যাক্ট নিয়ে আপত্তি বিবেচনার কথা জানান মন্ত্রী আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্যকারীকে খালেদা জিয়ার আইনজীবী মনোনীত করায় হতাশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী যারা গণহত্যা দিবস পালন করে না সেই বিএনপি জামাত গোষ্ঠী যেন আগামীতে আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেই আহ্বান জানিয়েছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান রাজধানীর সহভাগে পঁচিশে মার্চ গণহত্যা দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন এদেশের স্বাধীনতাকে যারা বিশ্বাস করে না তাদের মুখে গণতন্ত্রের কথা মানায় না এ সময় গণহত্যা দিবসের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দাবি জানান তিনি অনুষ্ঠানে খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম বলেন বিএনপি জামাত এখনও দেশের বিরুদ্ধে বিদেশে চক্রান্ত করে যাচ্ছে পরে গণহত্যা দিবসের স্মরণে মোমবাতি প্রজ্জ্বলন করা হয় এবার আমাদের বিশেষ আয়োজন উত্তাল মার্চ আজ ভয়াল পঁচিশে মার্চ বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে বিষাদময় কাল রাত উনিশশো একাত্তর সালে এই দিনের শেষে মধ্যরাতে অপারেশন সার্চ লাইট নামে ভয়াবহ গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী 
আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে ক্ষমতা দেওয়ার বদলে হত্যাযজ্ঞ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিলখানা রাজারবাগ পুলিশ লাইন সহ বিভিন্ন স্থানে আরো জানাছেন সাজেদ রমেল 25 মার্চ 1971 উত্তাল দিন শেষে রাত যুদ্ধাস্ত্র সাজো যান সেনানিবাস থেকে বের হয়ে এগিয়ে চলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইন সহ পুরনো ঢাকার দিকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলন চিরতরে থামিয়ে দিতে ঘুমন্ত মানুষের উপর ছাপিয়ে পড়ে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বর্বর পাকিস্তান বাহিনী রেহাই পায়নি গণমাধ্যম কর্মীরাও গ্যাসোলিন ছিটিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় গণবাংলা অফিস দৈনিক সংবাদ ইত্তেফাক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবে অগ্নি সংযোগের পাশাপাশি মর্টার সেল ছুড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয় শুধু ঢাকাতেই এক লাখ মানুষের মৃত্যু হয় পঁচিশে মার্চ রাত্রেই তো ঢাকা শহরে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এবং আমরা সে ব্যারিকেড করে রাস্তাঘাট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ট্যাঙ্কের সামনে দৃঢ় মানুষের দাঁড়ানো তো এটা কঠিন কাজ ছিল এবং এক রাতে ঢাকা শহরে এক লক্ষ লোককে হত্যা করেছে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সে রাতে বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লালমাটিয়ার একটি বহুতল ভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন ছাদ থেকে দেখেছিলেন পাকিস্তানের অপারেশন সার্চ লাইটে মৃত্যুর পুরি দৃশ্য তেমনি লালবাগের একটি বাসা থেকে পাকিস্তানি দানবদের তাণ্ডব দেখেছিলেন রাশেদ খান মেনন গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে আমরা দেখলাম যে মানুষ লালবাগের ওই অঞ্চলে মানুষ ব্যারিকেড দিচ্ছে আমার শ্বশুর আমাকে নিয়ে ছাদে গেলেন এবং আমরা দেখলাম ইলখেত জ্বলছে বিশ্ববিদ্যালয় জ্বলছে সমস্ত জায়গায় আগুন উঠে গেছে আমি আর তাজুদ্দিন সাহেবকে নিয়ে ছাদে উঠেছি এবং তখন দেখছি যে এক একটা গোলাপ ছুটছে সমস্ত আলো করে দিচ্ছে গোলাবারিশের শব্দ মানুষের স্লোগানের শব্দ কিন্তু আমি তখনও শুনেছি যখন জয় বাংলা বলে স্লোগান উঠছে জয় বাংলাটা আস্তে 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 সমস্ত গোলাপ ইয়েতে করে এভাবে বাঙালির তাজা রক্তে লেখা হয় নতুন ইতিহাস পাকিস্তানিদের প্রতিরোধের পাশাপাশি মুক্তি সংগ্রামের সর্বাত্মক প্রস্তুতি শুরু করে বাংলার জনতা একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড জনদুর্ভোগ দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় বেহাল হয়ে পড়েছে পিরোজপুরে ইন্দুরকানিতে সড়ক ও জনপদ বিভাগের রাস্তা টগ্রা মোড় থেকে কলারন খেয়াঘাট পর্যন্ত সড়কের দশ কিলোমিটারের পঁচানব্বই ভাগই চলাচলের অনুপযোগী খানাখন্দে ভরা সড়কে ভোগান্তি শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা ঘটছে দুর্ঘটনা পিরোজপুর প্রতিনিধি শেন আফরোজ রিপোর্ট প্রতিদিন এভাবেই ঝুঁকি নিয়ে ব্যস্ততম এই সড়কে ঢাকা চট্টগ্রাম খুলনা বেনাপুল বরিশাল পিরোজপুর সহ দূরপাল্লা ও আভ্যন্তরীণ রুটে শত শত গাড়ি চলাচল করছে একদিকে সরু পথ অন্যদিকে খানাখন্দে দুর্ভোগ বাড়ছে যাত্রীদের এমন সড়কে ঝুঁকি নিয়ে পথ চলতে গিয়ে প্রতিদিনই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন পথচারীরা বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয় রোগীদের একজন রুগী আমরা নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যে এক ঘন্টার ভিতরে আমাদের পিরোজপুর পৌঁছতে হবে সেখানে আমাদের দুই ঘন্টা সময় লেগে যায় যদি ডেলিভারি হয় তো ডেলিভারি পথ হয়ে যেতে পারে এলাকাবাসী বলছে বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও সংস্কার করা হচ্ছে না সড়কটি মন্ত্রী মহোদয়কে বলছি কিন্তু মন্ত্রী মহোদয় আজ পর্যন্ত কোন রাস্তাও করে নাই এখানে গাড়ি উল্টি খায় ওখানে গাড়ি উল্টি খায় খাইতেই পারে আমরা আগামী পনেরো দিনের ভিতরে কাজ শুরু করবে বলে আশা করা যায় সড়ক দ্রুত সংস্কার করে চলাচল উপযোগী করার দাবি জানিয়েছে এলাকাবাসী শ্রীনা আফরোজ একুশে টেলিভিশন পিরোজপুর আবারও ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জাফর ইকবালের উপর খামরায় জড়িতের বিষয় স্বীকার করল ফয়সুরের বন্ধু সোহাগ আদালতে জবানবন্দি ক্যাটালোনিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুজডেমন্ট জার্মানিতে আটক নতুন করে বিক্ষোভের আশঙ্কা স্বাগত আবারও দেখছিলেন রাত এগারোটার একুশে সংবাদ ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি স্বীকার করেছে হামলাকারী ফয়জুরের বন্ধু সোহাগ 
সাত দিনের রিমান্ড শেষে রোববার বিকেলে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সোহাগকে আদালতে হাজির করলে সে এই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয় জবানবন্দি নেওয়া শেষে সোহাগকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে এর আগে ফয়জুরের জবানবন্দিতে পাওয়া তথ্যে আঠারো মার্চ রাতে নগরের কালীবাড়ি এলাকা থেকে সোহাগকে গ্রেফতার করে পুলিশ এরপর তাকে রিমান্ডে নেওয়া হয় গেল তিন মার্চ ডক্টর জাফর ইকবালের উপর হামলা চালায় ফয়জুর ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের উদ্যোগে উনিশশো সালের পঁচিশ মার্চ গণহত্যায় শহীদদের স্মরণে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী ব্যাংক টাওয়ারে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আরাস্তু খান এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড মিজানুর রহমান ইসলামী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম অডিট কমিটির চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান হেলাল আহমেদ চৌধুরী সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন বক্তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হত্যাকাণ্ডে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান দেশ করার কাজে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এই সভায় এর সাথে শেষ করছি রাত এগারোটার একুশে সংবাদ তবে যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিব আরও একবার কাল রাত্রির স্মরণে সারা দেশে এক মিনিট ব্ল্যাক আউট আলোর মিছিলে পঁচিশ মার্চকে আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস ঘোষণার দাবি একাত্তরে গণহত্যায় জড়িতদের ক্ষমা নেই মদতদাতাদেরও ছাড় দেয়া হবে না আওয়ামী লীগের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদার সাজা বাড়াতে দুদকের আপিল কারাগারে আইনজীবীদের সাক্ষাৎ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠার আট বছরেও হয়নি জামায়াতের বিচার হতাশ প্রসিকিউশন স্বাধীনতা দিবসে বীর শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে প্রস্তুত জাতীয় স্মৃতিসৌধ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নাম্বারে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরবর্তী সংবাদ রয়েছে রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি শুভরাত্রি